கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை நேரம் அண்ணா அப்போஸ் நாய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் கலாத்தியர் ஐந்து ஏழு கலேஷியன் சாப்டர் ஃபைவ் வர் செவன் நீங்கள் நன்றாய் ஓடினீர்களே சத்தியத்திற்கு கீழ்படியாமற் போக உங்களுக்கு தடை செய்தவன் யார் அப்போஸ் நாய பவுல் கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் வைத்து நடக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கைய ஒரு ஓட்ட பந்தயத்தோடு ஒப்பிடுவதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதே கலாத்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது அங்கே சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் ஓடினுகிறதும் ஓடினதும் வீணாகாத படிக்கு அதே போல் கொருந்தி சபைக்கு எழுதும்போது ஒன்று கொருந்தியர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரை உள்ள வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள் ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள் பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமாய் இருப்பார்கள் அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெறும்படி அப்படி செய்கிறார்கள் நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு அப்படி செய்கிறோம் ஆதலால் நான் நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடேன் ஆகாத்தை அடிக்கிறவனாக சிலம்பம் பண்ணேன் அப்போ என்ன சொல்கிறாரு நான் ஓடுகிற ஓட்டம் என்ன எப்பொழுதுமே தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு ஓட்டமாக ஓடக்கூடியதாக நல்லபடியாக முடிக்கக்கூடியதா இதை திமோத்தை எழுதும்போது ரெண்டு திமோத்தையும் நான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்து கொண்டேன் என்று சொல்லக்கூடியதாக அதாவது அப்போஸ் நாய பவுல் எப்பொழுதுமே த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது நல்ல ஓடக்கூடிய ஓட்டமாக ஏன்னா ரோமர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலையும் சொல்லும்போது ஆகையால் விரும்புகிறவனாலும் அல்ல ஓடுகிறவனாலும் அல்ல இறங்குகிற இறக்கம் காடாட்டுகிற தேவனாலே அதாவது என்னென்னா ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு நல்ல ஓட்டம் ஓடக்கூடிய ஓட்டக்காரனை சம்பந்தப்படுத்தி சொல்கிறார் என்ன இச்சை இடக்கத்தோடு ஓடணும்னு அப்படி ஓட முடியாதபடி உங்களை தடை செய்கிறவன் யார் ஒரு தடை செய்கிறவன் யாருனா சாத்தா அதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது இது ஒன்று தெசலோனி கேர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் பாருங்க ஆகையால் நாங்கள் உங்களிடத்திற்கு வர இரண்டொரு தரம் மனதாயிருந்தோம் பவுலாகிய நானே வர மனதாயிருந்தேன் சாத்தானோ எங்களை தடை பண்ணினான் இது பழைய ஏற்பாட்டில் சகரியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்திலையும் பார்க்குறோம் அவர் பிரதான ஆசாரியனாகி யோசியாவை எனக்கு காண்பித்தார் அவன் கர்த்தருடைய தூதனுக்கு முன்பாக நின்றான் சாத்தான் அவனுக்கு விரோதம் செய்ய அவன் வலது பக்கத்திலே நின்றான் அப்போ யாரு சாத்தான் எப்பவுமே அந்த போரா ஓட்டத்தை ஓட முடியாதபடி தடை செய்யக்கூடியவனா இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அது மாத்திரமல்ல இங்க கலாத்திய சபையில சாத்தான் வந்து என்ன பண்றான் வேறு சில மக்களை எழுப்பி ஒரு தவறான போதனைகளை சொல்வதற்கு ஒரு தவறான போதனைகள் மூலமாக அவர்கள் ஓடுகிற ஓட்டத்தில் சோர்வடையக்கூடியதா அவர்கள் ஓடுகிற ஓட்டத்தில் தடைகளை உண்டு பண்ணி உலக இச்சைகள் லௌதிக இதில் வந்து அவங்களை இழுத்து அவங்க ஓட முடியாதபடி அவங்க தொடர்ந்து ஓட முடியாதபடி வேறு பல காரியங்களை செய்வதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதனால தான் உங்களுக்கு தடை பண்ணவன் யாருன்னு கேட்குறார் இப்போ நீங்கள் இந்த வசனத்தை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையை தொடங்கினீங்க ஓட ஆரம்பிச்சிங்க இன்னும் ஓடுறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தடை வந்துருச்சா தடைனா நீங்கள் வந்து ஒரு தவறான ஒரு இதில் மட்டும் பார்க்காதீங்க வேறு வகையிலையும் தடை வரும் எப்படின்னா உங்கள் வேலையில் ஒரே வேலை 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 வேலைன்னு உங்களை பிஸியாக வச்சு வச்சு உங்களை தேவனுடைய காரியத்தை சிந்திக்க முடியாதபடி செய்கிறதும் ஒரு தடை தான் ஏன்னா நம்ம தடைனா உடனே ஆப்போசிட்டை மட்டும்தான் பார்க்குறமே ஒழிய உங்களை வேலையில் ரொம்ப பிஸியாக்குறது ஒரு சிலரை குடும்பத்தில் பயங்கர பிஸியாக்குறது ஒரு சிலர் தங்களுடைய படிப்பில் ரொம்ப பிஸியாக்குறது ஒரு சிலர் தங்களுடைய உலக காரியங்கள் அப்படியே அவங்கள வந்து போட்டு அமுக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அவர்கள் ஓட முடியாதபடி அவர்கள் தங்களுடைய காரியங்களை செய்ய முடியாதபடி என்ன ஆயிடுது அங்கே ஒரு தடை வரக்கூடியதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ என்ன ஆகுது அவங்க விசுவாச குலைச்சலுக்குள்ளே போகக்கூடியதை நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் நல்லா சந்தி சிந்தித்து பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் தொடங்கும்போது இந்த 
தினசரி தியானமும் மாலை நேர மண்ணாவும் தொடங்கும் போது இருந்த அதே தாக்கம் அன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்கும்போது ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் உம்முடைய வார்த்தை முழுவதையும் கற்றுக்கொண்டு உமக்கென்று வாழ வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தவங்க இல்ல எவ்வளவு பேர் இன்னைக்கு அதே தாக்கத்தோடு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய அன்பை ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுக்குள் தொடங்கிய தொடக்கம் இன்றைக்கும் இருக்கா எப்படி எபேசு சபை ஆதி அன்பை விட்டு விட்டு போனதோ அதே போல இன்றைக்கு தேவன் மேல் வைத்திருந்த ஆதி அன்பை விட்டு விட்டு தொலைந்து போனவர்கள் அநேகர் உண்டு எனக்கு நன்றா தெரியும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற உங்களுக்குள் இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒரு புது எழுச்சியை உண்டு பண்ணட்டும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள ஒரு புது கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணட்டும் உங்களுடைய இருதயத்துல மறுபடியுமாய் ஒரு விசை ஆண்டவரே என்னை தடை பண்ணக்கூடிய காரியம் எது என்று பார்த்து அந்த தடைகளை அகற்றி ஆண்டவரே உமக்கென்று ஓடுகிற ஓட்டத்துல ஆண்டவர் எப்படி குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்டிருப்பது போல நான் உண்மை மாத்திரம் பார்த்து கொண்டு ஓடக்கூடிய ஒரு ஓட்டத்தை எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்க ஆண்டவற்றை கேளுங்க அப்பொழுது தேவன் உங்களை சரி முறையில அவருக்கென்று ஓடக்கூடியவர்களாய் மாற்றுவாராக நல்ல ஆண்டவரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனும் சகோதரியும் இன்றைக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிசோதித்து பார்த்து தாங்கள் தொடங்கிய ஓட்டத்தில் எங்க தடை இருந்தாலும் அந்த தடைகளை நீக்கி அவர்கள் ஆண்டவரே மீண்டுமாய் ஒரு விசை அந்த ஆதி அன்பை ருசித்து பார்த்தவர்களாய் மறுபடியும் தங்களுடைய ஓட்டத்தை புதிய தொடக்கத்தில் தொடங்க எங்கள் தேவன் கிருமை பாராட்ட வேண்டுமா இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய ராமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை மாலை சந்திப்போம்